こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回はチエルインパリ大好きなネットフリックスの海外ドラマエミリーインパリのロケ地をめぐりましたドラマの世界にどっぷり浸った半日でしたこんにちはチエルですチエルインパリでございますというわけで今日はですねネットフリックスの海外ドラマエミリーインパリスのロケ地巡りをしていこうと思いますエミリーインパリスねすごい面白いドラマでパリの風景もいろいろ出てくるのでまだ見たことないって方はねぜひ見てみてくださいちなみに今日は全身エミリーコーデでーす思ったよりねフランスの気温が暑くてですねちょっとこの格好間違えたかなって感じなんですがせっかくなのでねこのエミリーコーデで今日はチェミリーになって、えー、ロケ地巡っていこうと思いますちなみにねこのスマホケースもあの作中でねエミリーが使ってたものにそっくりなものを買ってきましたじゃあ今日は乗り切って行ってきますじゃあこのオペラ駅から乗っていきますオペラからこのプレイスモンジュっていうところまでね1本で行けるのでこちらに行きますおちょうど来た乗ってきますはいじゃあ電車を降りてまず1か所目はねエミリーのアパートに行ってみたいと思います初めて来たけどなんかおしゃれな街ですねあ見えてきたかも多分あの辺にねロケ地いっぱいあるんですよあはいありましたこれがエミリーのマンションですわあついに来たエミリーの部屋は確か一番上の方だったかなでガブリエルがその下ですよねすごい実際住んでるのかなってあここもロケ地ですねというかこの辺一帯がねもうロケ地だらけなので見たことある風景がたくさんありますそしてここがエミリーがパンオショコラを買ったパン屋さんですね実際に美味しそうなパンがたくさん売っていましたありましたパンオショコラ買いましたエミリーが食べたパンオショコラこんな感じ美味しそう、うん、うまっチョコが入ってて美味しいやっぱフランスのパンね美味しいですねパイの部分がねサクサクでバターの香りもいい香りだしこの中のチョコもすごく美味しいエミリーののケチだから出てきたけどね普通にパン美味しいのでいろいろ食べてみるといいと思います美味しいそしてこちらがガブリエルのレストランですエミリーのねマンションのすぐ近くにありますね今日はねこちらでランチの予約をしているのでお昼をいただきたいと思いますここにどうしても入りたくてお店に直接メールをして予約を取りました店内はドラマで見たよりなんだかこじんまりとしていましたアンティパストがどれも美味しそう美味しそうなケーキもいっぱいあるコーラにしました暑いから美味しいここはなんかねドラマだとフレンチのお店になったんですけど本当はイタリアのお店みたいですなのおしぼりかトマトパスタにしましたちょっとメニューはよく分からなかったから無難そうなものを選びましたガブリエルが作ったと思いながらいただきますうん、美味しいトマトソースがめちゃくちゃ美味しいちょっとだけねチーズが入っててコクがあって美味しいです、うん、ナスとかおやつなんか入っててじゃあラザニアみたいな感じの味、うん、ここはエミリーとミンディがお茶してたお店ですこれもねすぐ近くにあります暑いからねアイスコーヒー飲みたいなと思ったらアイスコーヒーこっちないらしくてあの紅茶アイスティー頼んだらフルーツティーが来ましたうん美味しいなんか
紅茶ってよりはジュースに近いけど美味しいうん何なんだろうこの味なんかのフルーツの味桃桃っぽいピーチティーに近い感じかなうん美味しいでも冷たくてあオープンカフェでねお茶するの楽しみにしてたのでせっかくなのでやっぱりエミリーとミンディがお茶してたお店がいいなと思ってこっちもはしごしちゃいましたこちらは予約なくてもすんなり入ることができましたロケ地巡りの際はぜひ立ち寄ってみてくださいこの辺り街並みもすごくおしゃれでどこを見渡してもドラマの世界でしたこんな感じでエミリーのマンション付近の街を散策しました本当にねドラマで見る世界そのものっていう感じで感動しましたでこの後ねもう一箇所エミリーが勤めるオフィスサボワールに向かいたいと思いますちょっとだけ場所が離れてるので、まあ、電車かウーバーかどっちかで向かおうかなと思いますはい帰りのね駅に向かう途中なんですけどアモリーノっていう私が大好きなアイスクリーム屋さんがあったのでちょっとアイス食べていきますここはねジェラートが本当に美味しいんですいろんな味があるはいこんな感じでねすごい可愛いお花の形にしてくれるんですよで味もね好きなの何種類でも選ぶことができますこれ一番ちっちゃいサイズでこれですねじゃあいただきますうん美味しい私はねあのピンクのやつがベリーでオレンジがマンゴーかなでこの中はねヨーグルトのジェラートにしましたこれはね、昔ニューカルドニアで食べてからすごい気に入って見かけるたびにね、買うようにしてるんですけどフランス圏しかないかなうんアモリーノはね結構何店舗もフランスの中にあるのですごくね美味しいので見つけたらぜひ食べてみてくださいピ、うん、ラミッツっていうね駅で下車しましたここからオフィスに向かいますウーバーが前来た時よりだいぶ値上がりしてたので今回は結構電車も使いましたピラミッツの駅周辺こんな感じルーブル美術館とかがあるあたりですね暑すぎてサングラス必須ですせっかくここまで来たならルーブルの外観だけでちょっと見ていこうかなはい近くまで来たのでちょっとルーブルにも立ち寄りたいと思いますそれでもね前回来た時に中は見て回ったので今回は外観を見に来るだけですやっぱせっかくパリに来たらねルーブルは見ておきたいですよねはい、ルーブルでーすこの三角形見るとテンション上がるねルーブル美術館は名画がたくさん見えてとても魅力的な美術館ですがこうやって外から見ても本当に美しいですねそして改めて見ても広いなぁと思いましたこれはなかなか一日で見終わるのは難しいですね前にルーブル来た時はちょっと無謀って言われるプランなんですけどベルサイユ宮殿行った後にルーブル行って本当にね時間がなくて駆け足で有名な絵だけ見たからねあんまりゆっくりは見えなかったんですよ、まあ、今回はねちょっと時間がなくてルーブルなんか見ないんですけどまたね今度来たらゆっくりなんか優雅な気持ちで回りたいなと思います続いてパレノワイヤルの方に歩いていきますこちらはパレノワイヤルですここも確かエミリーのドラマ出てきた気がするここもパレルワイヤルの中の庭園なんですけどミンディとねあのエミリーが出会った場所で聖地ですねここは観光地としても有名ですが普通にのんびりしに来てる人も多くのどかな雰囲気でしたあエミリーとねミンディが出会った噴水なんですけど今工事中ですねこんな感じになってますで噴水からこちらにねベンチが並んでるのでおそらくねこの辺りにエミリーが座ってたんじゃないかなと思います気持ちいい声ですねオフィス先に行こうかなと思ってたけどこっちをね先に近かったから寄っちゃいましたパレロワイヤルを抜けていよいよエミリーの働くサボワールへこの6番ドアが目印です中に入ることはできないんですけどこれがオフィスですね嬉しい行きたかったんだサボワールちなみにサボワールのすぐ横にあるこのおしゃれなカフェこちらもねドラマに出てきますねロケ地巡りの後は少し移動してショッピングを楽しみました
トレーヌのバッグを買いに来たんですけどまさかの大行列ですトレーヌのバッグ好きでよくねオンラインで買ってるんですけどフランスにはね店舗があるということで見に来ましたかわいいやんハヌレバッグこの形がすごいツボで欲しかったんだけど色どうしようかこの色もしっかりかわいい白もかわいいこの形もいいよねこの形。はいまさかのね買いませんでしたっていうのもあの日本でねオンラインで買えるんですけどそれとね値段全く一緒なんですよだから今回荷物の重量も限られてるしあのスペースもね荷物もかさばるものあんま買えないので同じ値段なら日本でオンラインで買えばいいかなと思って、まあ、気になるやつの現物だけ見てきましたただねなんか表参道にねこれでできるらしいんですよね多分この動画を投稿する頃にはもうできてる可能性もあるかなというわけでねわざわざここでね同じようなものを買わなくていいかと思って見るだけ見てきましたはいというわけでエミリーロケ地巡り以上ですまだまだねパリ中にねたくさんエミリーのドラマに登場したスポットがあるんですけれどもとりあえずね今回はエミリーのマンションのあたりとオフィスのあたりとこの2つをメインに探索しましたいや,やっぱね大好きなドラマなので聖地に来れてとっても嬉しかったですドラマねすごく面白いし本当にねパリの風景が素敵に撮られてるので見たことないって方はぜひ見てみてくださいというわけで最後まで見ていただいてありがとうございましたよかったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いしますまたね旅の写真インスタにもたくさん投稿してますのでよかったらそちらもフォローお願いしますじゃあまだまだこの長旅続きますので次回もぜひ見てくださいまたねー